إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذن لنا ومن يذنه فلا هادي لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكن محدثة بدعة وكن بدعة زنانة وكن زنانة في النار فأعوذ بالله السميع نظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أنا قارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة غازية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقضة من لسان يفقه قومي رب زدني علم آمين اللهم رب زدني علم آمين تعریف اس رب کی جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر سب سے افضل بنایا تعریف ہے اس رب کی جس نے ہمی انسانوں کے اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا رسول بنایا تعریف اس رب کی جس نے انہی انسانوں کے اندر سے اخیر میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا درود و سلام ناظرین و تمام نبیوں پر خاص کر اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سامعین آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر قرآن مقدس تیس و پارہ سورة قاریہ سورة نمبر ایک سو ایک انشاءاللہ اس سورة کی مختصر تشریح تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد امن کی توفیق عطا فرمائے سورة قاریہ قرآن مجید کے اندر جو ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان ایک سو چودہ سورتوں کے اندر نمبرنگ کے اعتبار سے ایک سو ایک نمبر کی سورہ ہے یعنی اگر آپ اس سورہ کو ڈھولیں گے قرآن مجید کے اندر تو آخر میں جو فہرز دی ہوتی ہے ایک نمبر سے نے کی ایک سو چودہ تک ایک سو ایک نمبر پہ آپ کو یہ سورت دکھائی دے جائے گی لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو جو نازل کی آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس اعتبار سے علماء نے اس کو تیسویں نمبر کی صورت قرار دیا ہے نازل ہونے کے اعتبار سے تیسویں صورت ہے یہ لیکن قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے ایک سو ایک نمبر پر موجود ہے جیسے سب سے بہنی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی آئی اقرأ بسم رب کا نزی خنق لیکن یہ سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی پانچ آیتیں ہیں لیکن ترتیب کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے قرط کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو تیس میں پارے کے اندر سورہ عنق کے اندر موجود ہے تو ایک تو ہوتا ہے قرآن کی جو ترتیب ہے سورتوں کی ایک ترتیب ہو ایک دوسری ترتیب ہو کہ انہ رب العالمین نے اس سورہ کو کون سے نمبر پر نازل کیا سورت انقاریہ یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر تقریباً چھتیس کلمات ہیں اور ایک سو باون حروف ہیں یہ سورہ اس کے مضمون کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے 
کیونکہ اس صبح کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے خوفناک منظر کا ذکر کیا ہے اور جب انسان میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو حساب و کتاب کے بعد کا جو مرحلہ ہے جنت و جہنم کا اللہ نے اس صورت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے انقاریہ عربی زبان کے اندر قرعہ یا قرعو کے معنی ہوتا ہے کھٹ کھٹانا دستک دینا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر انقاریہ کہہ کے اس بات کی طرح بشارہ کیا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور قیامت جو ہے اچانک آئے گی دستک دیتی ہوئی جس طریقے سے ایک آدمی دروازے پہ آتا ہے اچانک آ کے دستک دے دیتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اسی طریقے سے قیامت بھی اچانک آئے گی گویا کہ وہ انسانوں کو دستک دے رہی ہے تو انقاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کھٹ کھٹا دینے والی اچانک آنے والی مصیبت ناگہانی آفت اور مصیبت ایسی غیر متوقع غیر یقینی آفت اور مصیبت جس کے آنے کی نہ تو خبر ہو اور نہ ہی انسان اس کے لیے تیار ہو اب ظاہر سے بات ہے کہ جس چیز کے آنے کی خبر بھی نہ ہو اور آدمی تیار بھی نہ ہو اس کے لیے وہ اچانک آ جائے تو آدمی پہ کیا بیتے گی انسان پہ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طریقے سے قیامت کے متعدد نام ہیں جس سے انگان نے ایک جگہ کہا سور نمبر چھپن کے اندر ازا وقات واقعہ واقعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی نئی سن وقات ہا کازبہ جس کے واقعہ ہونے میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے سب کچھ سچ ہے جس طریقے سے غاشیہ قیامت کا نام ہے ہن حتا کا حدیث ان غاشیہ کیا تمہارے پاس چھپانے والی کی خبر پہنچی اللہ نے یہاں کہا کھٹ کھٹانے والی اور یہاں کہا چھپانے والی یعنی وہ قیامت جو ہے تمام انسانوں کو اپنے اندر چھپانے گی وجوہ یوم ایزن خاشیہ اس دن بہت سے چھرے مایوس ہوں گے اداس ہوں گے چھکے ہوئے ہوں گے اسی طریقے سے تعمہ قیامت کا نام ہے جس طرح انقاریہ ہے قرآن کہتا ہے فائزہ جاءت تعمت انقبرا جب وہ بڑی آفت آ پہنچے گی اللہ نے اس کو آفت کہا مصیبت کہا کیوں کیونکہ وہ اچانک آئے گی اور اچانک آتے ہی تمام انسانوں کو ختم کر دے گی فنا کر دے گی ایک جگہ اللہ نے کہا فائزہ جاءت ساقہ قیامت کے ایک نام ساقہ بھی ہے یعنی جب وہ بہرہ کر دینے والی آ جائے گی اس میں ایسی چیخ ہوگی جو انسانوں کے کانوں کو پھار دے گی انسانوں کو بہرہ کر دے گی تو اسی طریقے سے انقاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے آج ہم اس سے بے خبر ہو چکے ہیں میرے بھائیو ذرا اندازہ کیجئے آپ آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں اور رات کا وقت ہو رات کے دو تین بج رہے ہیں اور اچانک ایک تیز آواز آپ کے دروازے پہ پہنچے کیسا منظر ہوگا وہ آپ کے سامنے اچانک گھبراتے ہوئے آپ اٹھیں گے اور اگر کوئی آدمی کمزور ہوا جسے ہارڈ کی پرابل میں ہوئی پریشانی ہوئی دکت ہوئی تو اس کا کام تمام بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ کیسی آواز یہ کیا ہوا کہ کوئی حاصل تو نہیں ہو گیا تو انقاریا کھڑ کھڑا دینے والی اچانک آنے والی مصیبت اچانک ہونے والا حادثہ اور قرآ یقرہ وہ کہتے ہیں آپس میں دو چیزوں کا ٹکرانا اس کو بھی کہتے ہیں اس کی مثال سمجھے آپ کبھی کبھی جو لوگ بازار میں جاتے ہیں یا روڈوں پر چنتے ہیں کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اچانک دو گاڑیوں کے اندر دو کاروں کے اندر دو بسوں کے اندر ٹکر ہوتی ہے تو کیسی آوازیں ہوتی ہیں ان کے اندر تباہی مچا دیتی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا برسات کا موسم ہے بجنیاں کڑک رہی ہیں اچانک ستاروں میں گرج ہوتی ہے ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کے اندر دھماکے کسی آواز ہوتی ہے تو اسی کو قاریہ کہتے ہیں آپس میں دو چیزوں کا ٹکرانا اور اچانک آ جانا تو یہ قیامت بھی اچانک دستک دیتے ہوئی آئی گی ان قاریہ کیا ہے وہ کھٹ کھٹا دینے والی من قاریہ وما ادرا کا من قاریہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذہنوں کو اس قرآن کی طرف سور قاریہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تین مرتبہ اس نفس کو استعمال کیا 
وما ادرا کا من قاریہ اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ انقاریہ کیا ہے آپ کو کیا معلوم کیا پتا کہ یہ کھڑ کھڑا دینے والا نہیں کیا ہے یہ دستک دینے والا نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین اب خود جواب دے رہا ہے اس کا رب العالمین جب کسی ورڈ کو کسی چیز کو کئی مرتبہ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ کوئی اہم چیز بیان ہونے والی ہے اور بار بار اس کا ذکر کرنے سے آدمی کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے یہ ایک انداز ہوتا ہے سامنے والے کی نگاہ کو اس کے دن و دماغ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کا اللہ نے فرمایا یوم یقون الناس و کن فراش مبسوس یہ دن تو ایسا دن ہوگا جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے پروانوں کی طرح سے ہو جائیں گے اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے دماغ دیا ہے شعور دیا ہے تو مثال کو سمجھیے آپ اللہ کے انفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح سے ہو جائیں گے اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا پروانوں کی طرح سے عربی زبان کے اندر فراش کہتے ہیں مچھر یا چھوٹے چھوٹے شمع کے آس پاس شمع محمتی نائٹ کے آس پاس منڈنانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے جن کے اندر ناکن ہے نہ دماغ ہے اور وہ نائٹ کے اوپر ایک کے بعد ایک گرتے رہتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک ڈھیر ہوتے رہتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں اور ڈائریکشن میس ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں جانا کی دھرے انہیں کچھ نہیں پتا بس انہوں نے روشنی دیکھی نائٹ دیکھی شما کو جنتے ہوئے دیکھا اس کے آس پاس آنے لگے اکھٹے ہو گئے ایک کے اوپر گرے جا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں ان کا کوئی ٹارگیٹ نہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں جانا کی دھرے اسی طریقے سے انسان جو ہے قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکل کے بھاگے گا تو اللہ نے کہا یوم یقون الناس کن فراش مبسوط جب انسان قبروں سے نکل کے بھاگیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح سے ہوں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں بھاگے ہیں بس ایک بے ایک قبر پھٹیں گی قبر سے انسان نکلے گا بھاگے گا سے بس بھاگتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح سے اللہ نے جائے قرآن میں کہا کہ ان ہم جگہ دم منتشر گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں وہ جس طرح ٹڈی دن ہوتے ہیں ٹڈیوں کی فوجیں ہوتی ہیں جماعتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے اللہ نے ان کو مثال دی ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ مدثر کے اندر کہ ان ہوں محمد کو مستنفرہ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں ایسے بھاگیں گے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا انتیس سے بھاگے کے اندر کہ ان یوم یخوجون من اجداس یوم یکون الناس جی دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح سے ہوں گے تو وہ اپنی قبروں سے نکھنیں گے اجداس سے نکھنیں گے میں نے کہا تھا اجداس ایسی قبریں جن کے نام و نشان مٹ چکے ہوں ناکھو ناکھو آدمی بھاگے گا نکھن کے کڑوڑوں آدمی بھاگیں گے ایک قبر سے بھاگیں گے انسان دے یہ کیا ہوگا ہے کہ ان ہم جگہ دم منتشر ایسا مانگو ہوگا کہ کڈیوں کے بکھرے ہوئے ٹڈی آئیں بہت زیادہ مبسوس بکھری ہوئی جسے اللہ نے قرآن میں کہا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَسِيرًا وَنِسَاءً اللہ نے آدم کو اور ان کی بی بی حوہ کو پیدا کیا دونوں کو اور انہی سے دونوں سے انسانوں کو مردوں کو عورتوں کو پھینا دیا یوم یکون الناس کن فراش مبسوس وہ دن بڑا وحشتناک ہوگا بڑا خوفناک ہوگا میرے بھائیو وہ احساس پیدا کیجئے اپنے دنوں کے اندر کہ کیسا منظر ہوگا وہ جب انسان جو ہے یہ سے بھاگ رہا ہوگا بیت کے ہوئے گدھوں کی طرح سے آج ہمیں اسی منظر کو اسی حیبتنا کے منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ قیامت کا دن بڑا ہونا کے دن ہے میرے بھائیو جو آنے والا وقت ہے وہ آج ہم نے اپنے اندر سے وہ احساس ختم کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی چیز کو جو بیان کیا ہے کہ گویا کی وہ بکھر ٹڈیاں ہیں پروانے ہیں پتنگے ہیں وَتَكُونُمْ جِبَانَ كَنْ اَحْنِنْ مَنْفُوشِ اللہ نے آگے فرمایا وَتَكُونُمْ جِبَانَ یہ پہاڑ جو زمین کے اندر گڑھے ہوئے ہیں کَنْ اَحْنِنْ مَنْفُوشِ اہن کہتے ہیں اس اون کو یا گوئی کو جو رنگین ہوتی ہے رنگ برنگی ہوتی ہے جس طرح سے ایک آدمی جو روئی کو یا اون کو دھنتا ہے اور وہ اس کے بعد ہوا میں اڑنے لگتی ہے نظر آتی ہے دکھائی دیتی ہے تو اللہ نے کہا وَيَوْمَ وَتَكُونُ جِبَانَ كَنْ اَحْنِنْ مَنْفُوشِ یہ پہاڑ جو ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں انگاں لکھتے ہیں 
جو ماہرین فن ہیں اس چیز کے تاریخ کے ہسٹری کے کہ یہ پہاڑ جو زمین کے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کا دس گناہ زیادہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہے یعنی یہ پہاڑ کتنا اوچھا ہے اس کا دس گناہ زمین کے اندر موجود ہے یہ پہاڑ اور جب انقاریہ آئے گی کھڑ کھڑا دینے والی دستک دینے والی جسے انہیں نے قرآن میں کہا یوم ینفق فی السور فسائقہ من فی السماوات و من فرد انہا من شیع اللہ یاد کیجئے اس دن کو جس دن سور میں پھوک مارا جائے گا یہ کیفیت اسی دن ہوگی انسانوں کی جب سور کے اندر پھوک مارا جائے گا تو زمین و آسمان پر جتنی مخموق ہے سب جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اسرافیل علیہ السلام سور پر منگ غائے بیٹھ کھڑے ہیں اللہ کے حکم کے منتظر ہیں رب کا حکم ہوگا وہ سور میں پھوک ماریں گے اور یہ سور جو ہے اس کی دہار جو ہے ایسی خوفناک ہوگی کہ انسانے کے کانوں کو بہرا کرتے ہوئے نکم جائے گی انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی انہا منشاء انہا مارا جسے انہا دنہ بچانا چاہے اسے بچانا ہے تو وَتَكُونُ جِبَانَ یہ پہاڑ ہو جائیں گے کن اہن منفوش رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح سے روئی کی طرح سے اندازہ کیجئے آپ یہ پہاڑ جو ہے زمین پہ کتنی مضبوط مخلوق ہے اندھا رب دنگا نمین کی آدمی اس کو ہنانا چاہے تو ہنا نہیں سکتا آدمی اس کو ٹس سے مس کرنا چاہے نہیں کر سکتا لیکن جب قاریہ آئے گی قیامت آئے گی سور کے اندر پھوک مارا جائے گا اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ جو ہے دھنی ہی اون کی طرح سے ہو جائیں گے روئی کی طرح سے ہواوں کے اندر بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے اللہ نے قرآن کے اندر سور نبا کے اندر فرمایا تیسے بارے کی پہنی سور آئے سور نمبر اٹھتر وَسُوِّرَتِمْ جِبَانُ فَقَانَ سَرَابَ یہ پہاڑ جو ہے چنا دی جائیں گے وہ سراب معلوم ہوں گے سراب کسے کہتے ہیں اس ریت کو کہتے ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا اگر کہیں ریت پڑا ہوگا دور سے آپ آئے ہوں تو ایسا نکتا ہے پانی دکھائی دے گا ہے لیکن جب پاس میں پہنچیں گے تو پانی کچھ نہیں ہے محض وہ ریت تھا تو اسی طرح سے قیامت والے دن پہاڑوں کا منظر ہوگا یہ پہاڑ جو مضبوط دکھائی دے گا ہے یہ ہمیں پہاڑ دکھائی دیں گے لیکن پاس جا کے دیکھیں گے تو ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی ہوا کے اندر اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک جگہ اندھا نے فرمایا بیس باغے کے اندر وَتَرَنْ جِبَانَ تَحْسَبُهَا جَامِدَا آپ ان پہاڑوں کو جمع ہوا دیکھتے ہیں ایک دن ایسا آنے وانا ہے تمور و مرس صحاب یہ پہاڑ بادموں کی طرح سے گزر جائیں گے آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے تو اندھا رب دنگا نمین نے اس سورہ کے اندر شروع کی آیتوں کے اندر قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کیا ہے کہ قیامت کس طرح سے واقع ہوگی کس طرح سے آئے گی انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے تو اس دن پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے آپ ذرا اندازہ کیجئے اے انسانوں ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے ہماری کیا کیفیت ہونے والی ہے جب پہاڑوں کی کنڈیشن یہ ہوگی مضبوط پہاڑ جو ہوا کے اندر بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے ہم انسانوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اب اللہ رب دنگانمین آگے فرماتا ہے ان آیت و قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے بعد پہنے مرحنے کے بعد دوسرے مرحنے میں فَأَمَّا مَنْ سَقُمَتْ مَوَازِينُ تو جس کے موازین ترازو اعمان نامے بھاری ہو جائیں گے فَأَمَّا مَنْ سَقُمَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِشَتِ غَازِيَا تو وہ من پسند عیش و رام کی زندگی میں ہوگا ترازو وزنی کیسے ہوں گے نیکیوں کے ذریعے سے اچھائیوں کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے اطاعت رسول کے ذریعے سے ہر اس ذریعے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہر اس کام سے جو اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے پہچانوا دیا تو فَأَمَّا مَنْ سَقُمَتْ مَوَازِنُ جس کے میزان جس کا ترازو قیامت کے دن بھاری ہوگا وزنی ہوگا فَهُوَ فِي عِشَتِ غَازِيَا تو وہ عیش و عرام کی دن پسند زندگی کے اندر ہوگا وہ یعنی جنت کے اندر جائے گا وہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ ایک طرف اللہ کے نیک بندے جن کا وزن جن کے آمان کا وزن وزنی ہوگا بھاری ہوگا جن کا ترازو اٹھ جائے گا عمد کے اعتبار سے تو اللہ نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے فَهُوَ فِي عِشَتِ غَازِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ لیکن عمان وزنی نہ ہوئے عمان کے اندر کمی رہی 
अमन हन के पड़ गए तो क्या होगा वह अमन खफत मवाजिन जिसके अमान जिसका मीज़ान जिसका तराजू हन का पड़ गया फ़ाउम महू हाविया तो उसका ठिकाना हाविया है अरबी जबान के अंदर उम कहते हैं माँ को यानी जिस तरीके से माँ बच्चे की पनहगा होती है इसी तरह से जहन्नम भी जो है अपने अंदर आने वालों की पनहगा होगी अपने अंदर उनको जगह देगी और बास कहते हैं कि उम के माना दिमाग के होते हैं यानी जहन्नमी जहन्नम के अंदर जो है अपने सरों के बंग घसीट के फेंके जाएंगे और दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक है फ़ाउम महू हाविया तो उसका ठिकाना जहन्नम है अगर तराजू वसनी है भागी है तो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलने वाली है लेकिन अगर तराजू के अंदर हल्का पन आ गया आमान वजनी न हुए आमान में कमी रही आमान जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं आए तो याद रखिए फ़ाउम महूहाविया तो उसका ठिकाना हैविया है अब अल्लाह कहता है व मादरा का माहिया और तुम्हें क्या मालूम ये है क्या चीज़ ये है क्या चीज़ फ़ाउम हाविया जो है ये हाविया है क्या तुम्हें क्या मालूम ये हाविया मिन असमाई नाग जहन्नम के नामों में से एक नाम है जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा शाइर देखती हुई आग होता कहीं अंगा ने कहा कहीं अंगा ने जहीम कहा कहीं अंगा ने कुछ कहा कहीं अंगा ने कहा नजात निशवा चमड़ी को उधेड़ के रख देगी ख्यालों को खींचने की चेहरे से इंसान की तो ये सारी बातें अंगा ने कुरान मजिद ने बयान की काश हमने कुरान को पढ़ा होता हमने कुरान का मुताना किया होता तो आज हमारे अंदाज ही कुछ और होते हमारे अंदर हमारी हालत ही कुछ और होती आज फ़ाउम हो हाविया उसका ठिकाना हाविया है वमा अदरा का माया तुम्हें क्या मालूम ये है क्या चीज़ अब अल्लाह ख़ुद कह रहा है नारुन हामिया ये तो तुम वे तेज़ आग है ए इंसानों जो तुम्हारी चमड़ी उधर के रख देगी तुम्हारी खानों को खींच के डाल देगी आज वो एहसास कहाँ है जो होना चाहिए था वरना इंसान अल्लाह के अजाबों को सुन के डर जाता है अल्लाह की नियामतों को सुन के उम्मीदें पैदा करता है आज तो इंसान का चेहरा जैसा मस्जिदों के अंदर है जैसा बाहर है वही मस्जिद में है जैसा मस्जिद में वही बाहर है आज कोई चेंजिंग नहीं कोई बदलाव नहीं आज तो याद रखिए ये मंजर हमारे सामने आने वाला है तबाही दुनिया के अंदर मचेगी जब क़्यामत आएगी दस्तक देती हुई आएगी इंसानी के कानों को बेहरा कर देगी फाड़ डालेगी और इंसानों ये तुम्हारी कैफियत तुम्हारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे कि परवाने होते हैं पतंगे होते हैं और ये पहाड़ जो मजबूत दिखाई देते हैं ये हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे इनकी हैसियत कुछ भी नहीं होगी जब पहाड़ों का मामला ये है हमारी हैसियत पहाड़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है अल्लाह ने कहा ये नागुन हामिया बड़ी ख़तरनाक आग है तेज़ तुंद आग है जो अल्लाह ने जनाई हुई है अल्लाह के नबी ने फरमाया अ मेरे प्यारे साहबा सही बुखारी उठा के देखे आप इन फुजन इस आग को कौन सी आग को नागुन हामिया को जो जहन्नम की आग है दुनिया की आग पर उनहत्तर डिग्री दर्ज फजीमत दी गई है कई आगे सुनना इंसानों को जनाने को यही आग काफ़ी थी का कि अल्लाह का अजाब है जो इंसानों को मिलने वाला है ना फरमानों को मुजरिमों को अल्लाह ने जहन्नम की आग को उससे उनहत्तर गुना ज़्यादा ख़तरनाक बनाया है जिस आग की कंडीशन ये हो अगर आज आग के अंदर कोई हादसा हो जाए कोई इंसान गिर जाए उसके अंदर जम जाए तो ज़रा सी देर में ये आग जो है इंसान को खाक कर देती है तबाहियाँ मच जाती हैं परिवारों के अंदर गम छा जाता है मेरे भाइयों ज़रा सोचो जिस आग को गब ने बनाया हुआ है इंसानों को सजाएं देने के लिए मुजरिमों को डालने के लिए काफिलों को उसके अंदर फेंकने के लिए वो आग कितनी वहशतनाक होगी कितनी खौफनाक होगी ज़रा ये एहसास भी अपने दिनों के अंदर पैदा कीजिए और तनहाई में बैठ के सोचिए कि वाकई एक दिन हम दुनिया से जाने वाले हैं अगर आमान वजनी हुए तो अल्लाह की उम्मीद से अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे आमान वजनी नहीं हुए आमान कमतर हुए हम के हुए तो फिर अल्लाह के अजाब को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा एहसास पैदा कर लीजिए और इस आग से बचने की फिक्र कीजिए अल्लाह तला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तोफ़ी अदा फरमाए जब तक दुनिया में रखे इज्जत से रखे खात्मा भी हो तो ईमान पर हो वाहिर उदाबाना अनिल